வணக்கம் தோழர்களே போர் தொடங்கி இன்றோடு நூத்தி மூன்று நாட்கள் ஆகிறது நேற்று இரவு கத்தார் அறிவித்துள்ளது காசா உள்ளே இருக்கும் இஸ்ரேல் பனை கைதிகள் மற்றும் காசா மக்களுக்கான மருந்துகளை பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்வது என்று ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் தரப்பில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக கூறியுள்ளது அது எந்த நிலையில் அடுத்த நகர்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் இந்நிலையில் நாம் நேற்று ஏற்கனவே பேசிய ஒரு நிகழ்வு மற்றும் இன்றைய நிகழ்வு இரண்டையும் சேர்த்து பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது ஈரான் நடத்திய பெலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல் சிரியாவில் மற்றும் ஈராக்கில் நேற்று முன்தினம் இரவு தாக்குதல் நடத்தியது போல நேற்று பாகிஸ்தான் உள்ளே தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது இது குறித்தான் நாம் இன்று கொஞ்சம் விரிவாக பேசவிருக்கிறோம் நம்மோடு தொடர் செந்தில் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் செந்தில் தோழர் வணக்கம் தோழர் தோழர் இந்த நீங்க பாத்திருப்பீங்க பாகிஸ்தான் கட்டணம் தெரிவிச்சிருக்க அந்த குறிப்பிட்ட தாக்குதலுக்கு ஈரான் நடத்தின தாக்குதலுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க மூணு பேர் படுகாயம் அணிஞ்சிருக்காங்க அது இல்லாம ஒரு கணிசமான அளவுல மக்கள் இறந்திருக்காங்க இங்க அப்படின்னு இதை நீங்க எங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு செஞ்சிருக்கலாம் தினமும் எங்கள்ட்ட பேசுறீங்க இல்ல இதே சொல்லல அப்படின்னு ஒரு கேட்டிருக்காங்க அதே போல இது நடந்திருக்கு நீ காலையில ஸ்டேட் ஆஃப் காமோர்ஸ் பக்கத்துல வந்து ஈரானும் பாகிஸ்தானும் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு கடல்ல அந்த ட்ரில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது நடந்துட்டு இருக்கு ஏன் இந்த தாக்குதல் இதனுடைய அடிப்படை காரணம் ஆமா நீங்க சொன்ன அந்த முக்கியமான தகவல் என்னன்னாக்க இவங்க கூட இன்னைக்கு நடத்தின தாக்குதல் பலுச்சிஸ்தான்ல வந்து நடத்தின தாக்குதல் தான் நேற்று நடந்த தாக்குதலை பத்தி நம்ம பேசலாம் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த இன்று நடந்த தாக்குதலை பத்தி நம்ம பேசலாம் இப்ப இதோடைய குறிப்பா ஈரான் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இதுல தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருக்கு இதுதான் நேற்று இடம்பெற்ற தாக்குதலில் ஏற்பட்ட சேதம் சேதாரம் இது வந்து எங்க நடந்த தாக்குதல்னா குர்திஸ்தான்ல இருக்கிற எர்பில் அதாவது குர்திஸ்தான் ரீஜனல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து அமெரிக்கா ஈராக்க இன்வைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து அங்க இருக்கிற குர்திஸ்தான் விடுதலைக்காக போராடின அமைப்புகளுக்கு ஒரு தனி ரீஜியன் அட்டானமஸ் ரீஜியனை வந்து ஒதுக்கி கொடுத்துருக்கு அட்டானமஸ் ரீஜியன் என தோழர்கள் சில பேர் சொல்றாங்க நம்ம இந்த கடுமையான ஆங்கில வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறது அவங்களுக்கு புரியலன்னு சோ அதனால அந்த மாதிரியான ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்படுத்தி நம்ம பேசிடலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ அட்டானமஸ் ரீஜியன்னா சுயாட்சி அதிகாரம் கொண்ட ஒரு ஒரு மகாணம் மகாண பிரதேசமா தான் வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து உருவாயிருக்கு குர்திஸ்தான் ரீஜனல் கவர்மெண்ட் அதாவது குர்திஸ்தான் பிரதேச அரசு அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து அந்த ஒரு அரசு இருக்கு அந்த அரசு எர்பில் நகரத்துல வந்து அதனுடைய தலைநகராக கொண்டிருக்கு அங்க வந்து அமெரிக்காவுடைய தூதரகம் வந்து எர்பில் நகரத்துல இருக்கு அந்த தூதரகத்துக்கு அருகில தான் அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையும் இடம்பெற்றிருக்கு அப்ப அதுக்கு பயன்படுத்தின வெப்பனரி சிஸ்டத்தை பாத்தீங்கனாக்க ஈரான்ல இருந்து போய் தாக்குற அளவுக்கான ஒரு நீண்ட தூரம் போகக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தை தான் வந்து இந்த தாக்குதலுக்காக ஈரான் அரசாங்கம் பயன்படுத்தியிருக்கு அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிட்டத்தட்ட அதாவது இட்லிப்லயும் தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க எர்பில்ல தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க எர்பில்ல அமெரிக்கன் பேசஸ்க்கு அருகில் இருக்கிற பகுதியில இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கை நடைபெற்றிருக்கு அது தர்கிஸ்தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்ற பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடைய ஹெட் குவார்டர்ல நடந்ததா சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஈரான் தரப்புல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அது முசாத்துடைய ஹெட் குவார்டர் அங்க இருந்து இயங்கினா முசாத்துடைய ஹெட் குவார்டர் அதுலதான் வந்து எங்களுடைய தாக்குதல் நடவடிக்கை நடைபெற்றதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேற்பட்ட தூரத்தை வந்து ஏவுகணை மூலமா தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறாங்க இதுல கூடுதல் விஷயம் என்னன்னாக்க அவங்க இதுல சாகேத் வகைப்பட்ட ட்ரோன்களையும் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த ட்ரோன்களும் இந்த மிசைல்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்துல தாக்குதல் நடத்துற மாதிரி வந்து ஒரு குவாடினேட்டட் அட்டாக்கா தான் வந்து ஈரான் தரப்பால நடத்தப்பட்டிருக்கு சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நம்ம பாக்கலாம் ஏன்னா மிசைல்ஸோட ஸ்பீடுங்கிறது பயங்கர ஸ்பீடா இருக்கும் அதே நேரத்துல இந்த ட்ரோன்களுடைய வேகம்ங்கிறது மிக குறைவா இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான அந்த ஒரு வீடியோ ஆதாரம் வந்து வெளியிரு வெளிவந்துச்சு அந்த வீடியோ ஆதாரத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த தாக்குதல் அதாவது இது நடத்தின தாக்குதலுடைய அந்த வேகத்துக்கும் அந்த ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தின வேகத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அந்த சத்தமும் வந்து வேற வேற வகைப்பட்ட சத்தமா வந்து நமக்கு பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 
उसको तो इंद ताक दल कड़ेसिया इडम बटर इंद ताक दल उन्हें ड्रोन मुलामा नरंद ताक दल अंदर क्वारिनेशन अपनी नम्बर पाक करते के इधर उम्म मुख्य मान दे याना अदोनोडे व्यक्तों इधरोडे आया को इरंडी मैच पंड रालों को उन्हें आउंगे उन्हें करेक्ट आ उन्हें अदा आर्गनाइज़ पनीर कांगा अधिक <laughs> मुख्यमंत्री इंडेक्टिस्तान इराकिस्तान प्रदेश मुख्यमंत्री उपांग मुख्यमंत्रियों इराकिस्तान प सीरियन कुर्दिस्तान पगड़ी रखी थे, तर्किस कुर्दिस्तान पगड़ी रखे, फिर पाला पगड़ी कल रखे, पाला एडंगल लीम, पाला फैक्शंस वंदे, अदा वंदे, पाला अमाइप पगल वंदे, अंदर विरुद्ध लाय वंदे मुन्ने डू पो इट रखांगे, आदि लाय वंदे इंद कुरीपा इराकी रीजनल गवर्नमेंट रन मनी इट रखे, इंद इंद कच्चींग अमेरिका अमेरिकन 
அது வந்து முழுக்க முழுக்க அமெரிக்க சார்பான ஒரு அரசாங்கமா தான் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது இந்த அக்சஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எதிராக செயல்படுற ஒரு அரசாங்கமாகவும் இருக்கு ஆனா அவங்க மறுக்கிறாங்க இப்போ இரான் நடத்தின தாக்குதல்ல மொசாத்தோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து இந்த ஏர்பில்ல இருந்தது தான் வந்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா அவங்க சொல்றாங்க ஸோ அப்படின்னா இது வந்து இந்த அரசு அதாவது குர்திஸ்தான் ரீஜனல் கவர்மெண்ட்டுங்கிறது இந்த பிரச்சனையில வந்து காம்பிளிசிட் ஆன ஒரு அமைப்பா தான் வந்து கருதப்படுது அது மட்டும் இல்லாம ஐசிஸ் வந்து இங்க இருந்து பெரிய அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதாவும் குற்றச்சாட்டு இருக்கு ஐசிஸ் கர்சோன்கிற ஒரு பிரிவு வந்து இங்கிருந்து இயங்குறதா வந்து குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு ஸோ அது இது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு தனிநாடு விடுதலைக்காக போராடிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு மக்களுடைய ஒரு அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாண்டஸ்டைன் நடவடிக்கையில ஈடுபடுதுங்கிறது ஒரு ஒரு சிக்கலுக்குரிய விஷயமா தான் பார்க்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்குமே வந்து இதை எப்படி பாக்குறதுங்கிறது பெரிய நெருக்கடியான ஒரு சூழல் தான் இருக்கு ஸோ இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையில அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈரான் ஈரான் தரப்புல சொல்லியிருக்கிறது இது வந்து இதுதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலா தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து மொசாத்துடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுல தான் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த தாக்குதல் நடவடிக்கை நேற்று இரவு இடம்பெற்ற தாக்குதல் நடவடிக்கைங்கிறது பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கிற பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கிற ஒரு தீவிரவாத அமை நடவடிக்கையா சொல்லப்படுது அது அவங்களுடைய தாக்குதல் நடவடிக்கைங்கிறது இந்த இந்த அமைப்பினுடைய தலைநகரத்துல வந்து நடைபெற்றதா வந்து சொல்றாங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல நடைபெற்றதா சொல்றாங்க சோ இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கை நடந்தது உடனே பாகிஸ்தான் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதல் நடவடிக்கை நடந்தது வந்து எங்களுடைய சோவரன்டிக்கு வந்து எதிரானது அப்படிங்கறத வந்து பாகிஸ்தான் வந்து வெளிப்படுத்திருக்கு அவங்க அறிக்கை விட்டுருக்காங்க சோ இது வந்து பாகிஸ்தான் விட்ட அறிக்கை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அஃபேர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானுடைய அறிக்கை இதுல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து எங்களுடைய நேஷனல் இன்டகிரிட்டியில வந்து தலையிடுற விஷயம் இது வந்து பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சமகாலத்துல இப்போ வந்து அந்த நேவி ட்ரில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நேவி ட்ரில்லு ஸ்டேட் ஆஃப் ஹர்மூஸ் கிட்ட வந்து நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுவுமே கூடுதலான தகவல் தான் இப்போ இதுதான் வந்து இந்த டே நேவி ட்ரில் வந்து நடைபெற்ற இதுல வந்து பாகிஸ்தான் மிலிட்ரியும் பாகிஸ்தான் நேவியும் ஈரானுடைய நேவியும் வந்து பங்கெடுக்குது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து இந்த மிலிட்ரி ட்ரில்ல வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் ஆஃப் அமூஸ்ல அட் த சேம் டைம் நேற்று நேற்று வந்து இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டேரான்ல இருந்தாரு அங்க இருக்கிற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கூட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தாரு அதுல வந்து திரும்ப வந்து தங்களுடைய அந்த ஏற்கனவே விடுபட்ட அந்த ட்ரேட் ரூட் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை உடனடியா வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈரான் தரப்புல இருந்து வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வா நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரு கால ஒரு பக்கத்துல வந்து பாகிஸ்தான் கூடையான நேவல் ட்ரில்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவை வந்து அந்த ஒப்பந்தத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சியும் வந்து ஈரான் தரப்பால முன்னகர்த்தப்படுது ஸோ இப்படி எல்லா தரப்பையும் வந்து அவங்க சமாதானம் படுத்துறது தங்களுக்கு எதிராக திரும்பாத அளவுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில வந்து அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்கிறது தெரியுது இப்போ இதுல நமக்கு முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்க இது ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியமான தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தகவல் இப்ப இது என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்த மாதிரி இந்த பாலசியின் பிரச்சனையை மையமா வச்சு அமெரிக்காவுடைய நகர்வுகள் எல்லாமே ஈரானை மையப்படுத்தினதா தான் இருந்தது ஈரானை வந்து எப்படியாவது இதன் மூலமா இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதல் நடவடிக்கையை வந்து தொடர்றதுக்கான ஒரு தொடங்கறதுக்கான ஒரு முயற்சியில வந்து அமெரிக்க அரசும் அமெரிக்க நியோகான்ஸும் வந்து ஒரு திட்டமிடல் நடந்துகிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை நம்ம முன்னாடியே பேசியிருந்தோம் ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடா தான் வந்து நம்ம இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாத்தையுமே நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ அதுக்கான பதிலடி நடவடிக்கைகளுக்கு அவங்களுக்கு தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஈரான் இந்த எமன் மீதான தாக்குதல் கூட வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு தான் ஏன்னா எமனுக்கு வந்து நேரடியா வந்து ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற நாடா தான் வந்து ஈரான் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதல் நடவடிக்கையோட ஒரு பகுதியா தான் வந்து எமன்ல இருக்கிற அன்சரல் அமைப்பு மீது வந்து தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறாங்க சோ இது மூலமா மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து ஈரானுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க கூடவே வந்து அன்று நடந்த தாக்குதல் ப
பேசியிருந்தேன் அப்போ ஈரான் கிட்ட ஒரு தகவல் சொன்னதா சொல்றாரு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்றதுக்காக தான் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதா தகவல் வருது அப்படின்னா நேரடியாவே அவங்கள வந்து அஹ் ஈரானை வந்து களம் அதாவது களத்துல எதிர்க்கிறதுக்கு தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு தயாரா இருக்காங்கிறது தான் வந்து இது வெளிப்படுத்துது ஸோ இந்த சமயத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் நடவடிக்கையில ஈரான் ஈடுபட்டு இருக்கு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இந்த சமயத்துல வந்து பார்க்கப்படுது இவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த ரிஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்த அதாவது போர் வந்து பெரிய அளவுக்கு விரிவடையாம தடுத்து தடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு நடவடிக்கையிலிருந்து ஈரான் வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இது ஒட்டுமொத்தம் தான் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எதிர்ப்பணியினுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்றத நம்மளால பார்க்க முடியாது பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவும் மேற்குலக நாடுகளும் இஸ்ரேலும் இத வந்து தல்றதுக்கான ஒரு முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வந்து ஒரு தீர்மானகரமான ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அதுல என்னன்னா மூன்று ஏர்கிராப்ட் கெரியர் கப்பல்களை அனுப்புறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அத ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு மேல வந்து இந்த பப்பல் மெண்டாப் ஸ்ட்ரைட்டுக்கு வந்து ரெட் சீக்கு வந்து பாதுகாப்புக்கு வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஒட்டுமொத்த மேற்குலகமும் வந்து இந்த போருக்கான தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள்ல இறங்கிட்டு இருக்குங்கிறது தெளிவா தெரியுது இன்னொரு பக்கத்துல ஆஹ் யுக்ரைனுக்கான போர் வந்து முடிவுக்கு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வந்து நேரடியா போர்ல இறங்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவுபடுத்துற மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட துருப்புகளை வந்து பயிற்சியில வந்து ஈடுபடுத்தி இருக்கிறதா சொல்றாங்க நேரடியா வந்து ரஷ்யா கூட போர் நடத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வருது அதுக்கான நடவடிக்கையிலையும் அவங்க வந்து பயிற்சியிலையும் இறங்கி இருக்கிறதா சொல்றாங்க அமெரிக்கா வந்து ஏற்கனவே பைடன் வந்து ஒருவேளை யுக்ரைன் தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா ரஷ்யா கூட நேரடியா அமெரிக்கா களத்துல வந்து மோதும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாரு சோ இப்படியான ஒரு பக்கத்துல அந்த பக்கத்துல அந்த நிகழ்வுகள் நடக்குது இன்னொரு பக்கத்துல ஈரான மையப்படுத்தின தாக்குதல் நடவடிக்கைக்கு இந்த அமைப்புகள் இந்த நாடுகள் எல்லாமே தயார் நிலையில இருக்காங்க அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து ஈரான் நடத்தின இந்த தாக்குதலுடைய உச்சக்கட்டமான தாக்குதலா வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இது வந்து ஒரு எச்சரிக்கையா தான் வந்து ஈரான் வந்து சொல்லுது இந்த சமகாலத்துல இந்த நம்ம பேசின இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த சமகாலத்துல நார்த் கொரியன் டெலிகேஷன் மாஸ்கோ வந்திருந்தது வெளியுறவுத்துறை குழு ரஷ்யாவுக்கு வந்திருந்தது மாஸ்கோவுக்கு அப்ப லெவரோவை சந்திச்சு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் லெவரோவை சந்திச்சு பேசியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டீம் மொத்தமாவே வந்து புட்டினை சந்திச்சு மீட் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க பல பாதுகாப்பு ரீதியான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயிருக்கு இந்த டயத்துல தான் நம்ம ஏற்கனவே நேற்று சொன்னது அந்த ஜென்ரல் லெவல்ல அதாவது மிலிட்ரி ஜென்ரல்ஸ் ரஷ்யாவுடைய மிலிட்ரி ஜெனரல் சர்கியூ சைகோ அவரு வந்து ஈரானியன் ஜெனரல்ட்ட வந்து பேசியிருக்கிறார் சோ அதுல வந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் நேற்று அந்த ஒப்பந்தங்கள் வந்து மிலிட்ரி ரீதியான ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு சோ இதுவும் நடந்திருக்கு ஆஹ் இந்த இடத்துலதான் வந்து இந்த பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்து நடத்துற இந்த நேவல் ட்ரில்லையும் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு சோ இப்ப இது எல்லாமே ஏதோ வந்து மையப்படுத்தினதா இருக்குன்னா ஈரான் வந்து அதுக்கான தயாரிப்பு பணிகள்ல இறங்கி இருக்கு ஈரான் நேரடியா வந்து இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைக்கோ அல்லது ஒரு போர் வந்து மூண்டுச்சுன்னா அதை எதிர்கொள்றதுக்கோ தயாரா இருக்கு அதுக்கு பாகிஸ்தான் மாதிரியான நாடுகள் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் கூட வந்து அது தொடர்புகளை வந்து தீவிரப்படுத்துது ராணுவ நடவடிக்கைகள்ல தீவிரமாகுது அப்படிங்கிறது தெரியுது இன்னொரு பக்கம் இந்தியா மாதிரியான பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இருக்கிற நாடுகளை கூட வந்து ஒரு உறவை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சியாகவும் நேற்று இடம்பெற்ற அந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடைய டெகரான் பயணம் வந்து பார்க்கப்படுது இந்த சமகாலத்துல அதாவது ஜ ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி தான் வந்து பிரிக்ஸ்குள்ள ஈரான் வந்து போயிருக்கு ஸோ அப்படி பல ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வுகள் வந்து இந்த இந்த சமகாலத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே எதை வந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டு போகுதுன்னா இது வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு உலக போர் உருவாகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் வந்து தள்ளுதுங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியதா இருக்கு இப்ப அதுதான் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம டேக்கவேவா வந்து எடுத்துக்கணும்னாக்க 
ஸோ இந்த நடவடிக்கைகளை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ நம்ம உலக அளவில் வந்து ஒரு போர் மூழு வருவதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளும் நடத்தப்படுது அதுக்கான ஜியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸு பயணங்கள் மிலிட்ரி ரீதியான ஒப்பந்தங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் தைவானுடைய தேர்தல் முடிவு வந்து ஒரு கசப்பான விஷயத்தை வந்து சைனா தரப்புக்கு வெளி கொண்டு வந்திருக்கு அது என்னன்னா ஏற்கனவே ரூலிங் செக்ஷன் ஆயிருக்கிற டிபிபிங்கிற கட்சி வந்து மறுபடி ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு அமெரிக்காவுடைய ஃபாரின் டெலிகேஷன் அங்க போய் செனட்டர் குழு வந்து முன்னாள் செனட்டர் குழு வந்து போய் அதுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு பெரிய பேச்சுவார்த்தையில ஈடுபட்டு இருந்தாங்க தைப்பேல ஸோ இதுல வந்து சைனா வந்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்கு நாங்க வந்து எப்பவுமே எங்களுடைய பகுதியாக தான் வந்து தாய்வான் இருக்கும் அது வெளியேறாது எந்த காலகட்டத்திலையும் வெளியேறாது ரீ ரீயூனிஃபிகேஷன் வந்து நாங்கள் வந்து ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ணுவோம் அதாவது திரும்ப வந்து தாய்வானை வந்து சைனா கூட இணைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் இறங்குவோம் அது வந்து ஸ்மூத்தான ஒரு டிரான்சிஷன் ஆகிருக்கும் நாங்கள் வந்து ஆ ஆயுதம் மூலமாக வந்து அந்த அந்த நடவடிக்கையில் வந்து இறங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க இதில் யாரும் குழப்பம் விளைவிச்சாக்க அதற்கான பதிலடிகளும் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சைனா தரப்பு வெளிப்படுத்தியிருக்கு இப்போ எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாகவே வந்து ஒரு ஒரு மோசமான சூழல் நோக்கி உலகம் நகருது அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாமே வெளிப்படுத்துகிற சம்பவங்களாக இருக்கு நான் இந்த இதை எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன்னா முந்தினால் நைட்டு அதாவது முந்தினால் நைட்டு அல்லது நேற்று காலையில் ஈரானுக்கு வந்து இந்தியாவோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போயிட்டு வந்தார் அதன் பிறகு நேற்று நைட்டு வந்து இந்த தாக்குதல் வந்து பலிச்சிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு மேல நடத்தப்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நீங்க ஒரு உலக ஒழுங்கு பத்தி பேசும்போது பேசின ஒரு வீடியோல சொல்லி இருந்தீங்க இந்தியாவுடைய ஒரு அஜித் தோவாலுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ்னாலதான் அங்க இருக்கிற அந்த பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் வந்து அந்த பெல்ட் ஒன் ரோடு ஒன்ன வந்து அந்த திட்டத்தை வந்து அப்பப்ப தாக்க தாக்குதல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்ப அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகத்தான் வந்து ஈரானே நேரடிய உள்ளறங்கி தாக்குதல் நடத்தியிருக்கோம் ஒருவேளை அவங்க ஆஃப் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் ஈரான் இந்த வழி இந்த ரூட்டை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்ல அது ஒரு பாட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் அதுக்குள்ள இருக்கு ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல வந்து கடந்த ஒரு ஒரு மாத காலகட்டத்துல அந்த பலுச்சிஸ்தான் எல்லைப்புறத்துல இருக்கிற ஈரானுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து மிகப்பெரிய தாக்குதல் தீவிரவாத தாக்குதல் இடம்பெற்றுச்சு அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையில பத்து போலீஸ்காரர்கள் இறந்து போனாங்க ஈரானியன் போலீஸ்காரர்கள் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த அமைப்பு தான் இந்த பலுச்சிஸ்தான்ல இருக்கிற அமைப்பு தான் வந்து அதுக்கு காரணம் இந்த பலுச்சிஸ்தான் அமைப்பு தான் வந்து அதுக்கு காரணங்கிறதுனாலதான் அவங்க வந்து இந்த தாக்குதலை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னணியில வந்து மொசாத் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இது வந்து மொசாத் பேக் பேக் பண்ற ஒரு அமைப்பா தான் வந்து இந்த அமைப்பை சொல்றாங்க ஸோ அதனால வந்து அந்த காரணங்கிறது பிரைமரியான காரணம் கூடுதலான காரணங்கள் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது ஒரு வெறும் ஒரு விஷயத்த வச்சு நடக்கிறது இல்லை அதுக்கு பின்னணி பல லேயர்ஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ பொறுத்தல உள்ள பல லேயர்ஸ் இருக்கும் இதுல ஒரு ஒரு சம்பவம் நடை இடம்பெறுதுன்னா அது வெறும் ஒரு சம்பவத்தை வந்து ஒரு காரணத்தை வச்சு வந்து நடக்கிறது இல்லை இதுல பல நிகழ்வுகள் அதுக்குள்ள இருக்கும் அதுதான் வந்து இப்ப இதுலயும் வெளிப்பட்டிருக்கு ஓகே 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 அந்த அமைப்போட பேர் நான் கூட ட்விட்டரில் எழுதும் போது பலுச்சிஸ்தான் அமைப்பு எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் இன்னொரு தொலை வந்து அதை திருத்தினார் அந்த அமைப்போட பேர் வந்து ஜெய்ஸ் அல் அதல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு அந்த அமைப்பு தான் நீங்கள் சொன்ன தகவல் கரெக்டாக தான் டிசம்பர் மாதம் நடந்த ஒரு தாக்குதலில் பதினோரு ஈரானை சேர்ந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு கொண்டு கொண்டிருக்காங்க அதன் பிறகு தான் அந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கு அடுத்தடுத்த தகவல்கள் என்ன எப்படி நடக்குது அடுத்த நகர்வுகள் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நிகழ்வுகள் வரும்போது நம்ம வேகமாவே தகவலை கொண்டு வரலாம் ஏன்னா பல தோழர்களும் சொல்றதுதான் கேக்குறாங்க சோ அந்த அடிப்படையில தான் அந்த தகவல்களை வந்து நம்ம வேகமா கொண்டு வரோம் இன்னும் பல ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வுகள் நடைபெற்று தான் இருக்கு சோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம பேசணும் ஸோ அதெல்லாம் பேசினாலே வந்து நமக்கு இதை பற்றின முழுமையான புரிதல் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இதை வேகமாக கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவோம் ஸோ அதனால வந்து நமக்கு 
முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க வந்து தகவல்களை வேகமா கொண்டு வரோம் சோ அதான் சொல்லிக்கணும் அப்புறம் நீங்க தோழர்கள் வந்து பாக்குறவங்க அதை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து எங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த தகவல்களை பேசுறதுக்கும் வசதியா இருக்கும் உங்களுடைய சஜஷன் சொல்லுங்க இன்னும் வேற ஏதாவது தகவல் வந்து பேசணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க தலைப்புகளை சொல்லுங்க அந்த பிரச்சனைகளை பத்தி நம்ம பேசலாம் நாங்க எங்களுடைய சர்வதேச அந்த அரசியல் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வுகளை வந்து அவதானிக்கிறதுல இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து சொல்றோம் எது பிரதானமானதுங்கிறத பொறுத்து நாங்க அப்பப்ப அந்த தகவல்களை நாங்க பேசுறோம் இப்ப நீங்க நாங்க ஏதாவது சில தகவல்களை விடுபட்டிருக்கலாம் இல்ல வேற சில தகவல்கள் நாங்க பேசாம இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது பேச பேச வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க அத பத்தியும் நம்ம பேசலாம் நன்றி நன்றி தோழர் அதேதான் நான் தோழர்களுக்கு நமக்கு வைக்க வேண்டிய இன்னொரு இது கோரிக்கை என்னன்னா தோழர்கள் வந்து தொடர்ந்து புதுசா நீங்க வந்துருந்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பாருங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இதை வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கான ஒரு காணொலியா நம்ம எப்பவுமே பண்றது இல்ல புதுசார அரசியலுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அது ஒரு இப்ப நம்ம இன்னைக்கு சொல்ற விஷயம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கூட கழிச்சு கூட நடக்கலாம் சோ அது வந்து ஆனா நடக்கும் அதுக்கு நேரம் எடுக்கும் இதுதான் புவிசார அரசியல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே போல ஒரு பழைய விஷயம் நம்ம சொன்னது என்னன்னா ஹமாஸோட சுரங்க பாதை அப்புறம் ஹிஸ்புல்லாவோட சுரங்க பாதை எல்லாம் வந்து வடகொரியா தான் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அஹ் அப்ப வந்து சிலர் கமெண்ட் பண்ணாங்க யாருமே சொல்லாத தகவலை நீங்க எப்படி சொல்றீங்க நீங்க எதுவும் சும்மா சொல்றீங்கன்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா விஷயம் என்னன்னா அதன் பிறகு நடந்த ஒரு இதுல வந்து அஹ் வடகொரியா தான் வந்து அஹ் ஏமன் அஹ் அனுசருள் அமைப்புக்கு வந்து உள்ள சுரங்க பாதையெல்லாம் அமைக்கி அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு இது ஏன்னா இது நம்ம நமக்கு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான இடங்கள்ல இருந்து வர தகவலை தான் நம்ம இங்க ஷேர் பண்றோம் நம்ம ஏனோ தரம்னு சொல்றது இல்ல அதாவது இதுல மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு ரொம்ப ரொம்ப தேவை தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி உங்களுக்கும் மிக்க நன்றி செந்தில் தொடர் நன்றி தொடர் நன்றி நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்